প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছো সবাই করোনা ভাইরাসের জন্য স্কুল অনেক দিন হলো বন্ধ আমরা তোমাদেরকে অনেক মিস মিস করতেছি এই জন্য তোমাদের যাতে পড়াশোনার ক্ষতি না হয় সেজন্য আমাদের স্কুল থেকে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার আয়োজন করা হয়েছে আশা করি এতে তোমাদের সবার পড়াশোনার সুবিধা হবে আজকে আমি আলোচনা করব তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞানের অষ্টম অধ্যায় নিয়ে এই অধ্যায়টির নাম হচ্ছে মহাবিশ্ব মহাবিশ্ব এখানে প্রথমে আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দেখো এই অধ্যায় অনেক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আছে দেখো প্রথমে আমি বইটা একটু ধরি তোমরা একটু আমার সাথে যদি পারো বইটা একটু খোলো দেখো বইয়ে এখানে প্রথমে মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আমি তোমাদের সুবিধার জন্য এখানে অনেকগুলো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন লিখে দিয়েছি দেখো প্রথমটা হচ্ছে মহাবিশ্ব কি গ্রহ নক্ষত্র সূর্য গ্যালাক্সি এসব কিছু নিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব এর পরে আছে মিল্কি ওয়ে কি মিল্কি ওয়ে হচ্ছে একটি গ্যালাক্সি এর পরে এসেছে জ্যোতির্বিজ্ঞান কি মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণাকে বলা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞান কক্ষপথ কাকে বলে যে পথে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সমূহ সূর্যকে আবর্তন করে তাকে কক্ষপথ বলে বার্ষিক গতি কি সূর্যের চারিদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর আবর্তনের গতিকে বলা হয় বার্ষিক গতি এর পরে দেখো এখানে আলোচনা করা হয়েছে আহ্নিক গতি কি নিজ অক্ষের উপরে পৃথিবীর গতিকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে অক্ষ কি অক্ষ হলো কোন বস্তুর কেন্দ্র বরাবর ছেদকারী কাল্পনিক রেখা চাঁদের দশা কাকে বলে চাঁদের উজ্জ্বল অংশের আকৃতির পরিবর্তনকে চাঁদের দশা বলা হয় উপগ্রহ কি উপগ্রহ হলো সেই বস্তু যা কোন গ্রহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় পূর্ণিমা চাঁদ কাকে বলে যখন আমরা চাঁদের আলোকিত অংশ সম্পূর্ণ গোলাকার দেখতে পাই তখন আমরা একে পূর্ণিমা চাঁদ বলি এই প্রশ্নগুলো মূলত দেওয়া হয়েছে তোমাদের যাতে পড়তে সুবিধা হয় সেজন্য এছাড়াও বইয়ে আরো অনেক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আছে যেগুলো সবই তোমাদেরকে পড়তে হবে এখানে আমি আরো কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরগুলো আমি দেই নাই শুধু প্রশ্নগুলো লিখে দিয়েছি তোমরা এগুলো বইয়েই পাবে তোমরা এগুলো বই থেকে সরাসরি তুলে নিবে অথবা মুখস্থও করতে পারো মহাবিশ্ব দেখ এখানে প্রথমে দেখো মহাবিশ্বের অধ্যায়ে দশটা প্রশ্ন তো আমরা আগে দিয়েছি এখানে এগারো নম্বরে আসছে অমাবস্যার চাঁদ কাকে বলে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত এই প্রশ্নগুলো সবই বইয়ের মধ্যে একদম হুবহু দেওয়া আছে এ কারণে আমি এখানে আর লিখে দেই নাই চাঁদ থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে কত সময় লাগে আলো এক সেকেন্ডে কত কিলোমিটার বেগে চলে এছাড়াও বইয়ে আরো ছোট ছোট অনেক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আছে যেগুলো তোমাদের সবই পড়তে হবে কারণ এই অধ্যায়টা অনেক বড় এখানে প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন পড়তে হবে আমি তোমাদের সুবিধার জন্য একটু উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি দেখো এখানে যেমন অনেক কিছু প্রশ্ন আছে যেমন দেখো দুর্ভিক্ষণ যন্ত্র কেন ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানীরা এখানে আমি লিখেছি এখানে দেখো আমি কলম দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এই লাইন গুলা তারপর সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে কাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সূর্যকে এরকম ছোট ছোট প্রশ্ন আছে যেগুলো তোমাদের পড়তে হবে এগুলো আমি সবগুলো এখানে আলোচনা লিখতে পারি নাই আলোচনা করে দিচ্ছি তোমাদের তারপরে যেমন আরো কিছু প্রশ্ন আছে যেমন দেখো এখানে আছে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে কত ঘন্টা সময় লাগে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘন্টা সময় লাগে এটা অবজেকটিভের জন্য আসতে পারে শূন্যস্থান পূরণও আসতে পারে অথবা ছোট প্রশ্ন এই জন্য তোমাদের অধ্যায়টা প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন পড়তে হবে ঠিক আছে এরপরে দেখো পৃথিবীর অক্ষর রেখাটি একে উত্তর দক্ষিণ মেরু বরাবর ছেদ করেছে এটা কি তাহলে কোন মেরু বরাবর ছেদ করেছে উত্তর দক্ষিণ মেরু বরাবর আবার আরেকটা লাইন দেখো পৃথিবীর অক্ষরেখাটি কিছুটা হেলে রয়েছে কেমন হয়ে রয়েছে বাঁকা হেলে হেলে রয়েছে সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারতেস যে এখানে লাইন বা লাইন পড়তে হবে কোনো বাদ দেওয়ার সুযোগ নাই যেহেতু তোমরা সামনে পিএসসি পরীক্ষা দেবা দিবে সুতরাং তোমাদের এখান থেকে কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না সবই আমাদেরকে ডিটেলসে পড়া লাগবে এছাড়া দেখো আরেকটা জিনিস আমি একটু দেখাই তোমাদের সুবিধার জন্য এখানে একটা চিত্র আছে তোমরা খেয়াল করো পৃথিবীর আবর্তন এবং এর অক্ষরেখা এখানে চিত্রটাতে দেখো দেখাইছে কত ডিগ্রি অক্ষরেখার সাথে অক্ষটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে উত্তর মেরু বরাবর তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এই ধরনের ছোট ছোট প্রশ্নগুলো এবং দক্ষিণ মেরু বরাবর এখানেও কিন্তু সেমই হবে তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সুতরাং এগুলো আসতে পারে আসতে আসবেই এমন কোনো কথা না কিন্তু এগুলো আসতে পারে সুতরাং এগুলো তোমরা নিজেরা পড়ে নিবে যাতে কোনো কিছু তোমাদের বাদ না পড়ে পরীক্ষার সময় যাতে তোমরা সবই অ্যান্সার করতে পারো এরপরে আমি চলে যাই দেখো পরে পৃষ্ঠায় দেখো এখানে আছে পৃথিবীর কি দিন এবং রাতের যে আলোচনাটা কেন দিন এবং রাত হয় এখানে সুন্দরভাবে চিত্র সহ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তোমরা এগুলো নিজেরা 
যদি রিডিং পড়ো সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে যেমন এখানে দেখো পৃথিবীর আর্নিক গতির কারণে দিন এবং রাত হয় এরপরে যেমন দিন এবং রাতের ঘটনাটা বর্ণনা করেছে কিভাবে হয় চব্বিশ ঘন্টায় নিজ অক্ষে একবার সম্পূর্ণ ঘুরছে আর এ কারণে প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠে এবং সন্ধ্যায় অস্ত যায় এই জিনিসগুলা তোমরা রিডিং পড়বে এবং এগুলা বড় প্রশ্ন আকারে কি সংক্ষিপ্ত আকারেও দিতে পারে এরপরে আমি চলে যাচ্ছি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখো সূর্যোদয় হচ্ছে সূর্যাস্ত এখানে একটা ছবি দিয়ে দিচ্ছে এই ছবিগুলো আপাতত তোমাদের পড়ার দরকার নাই জাস্ট রিডিং বোঝার জন্য তোমরা দেখবে এরপরে আমরা চলে যাই দেখো ঋতু বছরে আমরা কয়টি ঋতু দেখতে পাই ছয়টি ঋতু দেখতে পাই গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত এবং বসন্ত এগুলা সবই তোমাদের ছোট প্রশ্ন অথবা শূন্য স্থান পূরণ বা অবজেক্টিভের জন্য লাগবে এরপরে দেখো আমরা চলে যাচ্ছি গ্রীষ্মকাল এবং এখানে তোমাদের গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল নিয়ে একটা বর্ণনা দিচ্ছে এগুলাও তোমরা একটু রিডিং করে নিবে যেমন দেখো এখানে আলোচনা করেছে যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে সে অংশে তখন গ্রীষ্মকাল ঠিক তার অপোজিটে তখন শীতকাল যদি উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল হচ্ছে তখন দক্ষিণ গোলার্ধে উল্টা ব্যাপারটি ঘটে তখন সেখানে শীতকাল ঠিক আছে শীতকালে আবার যখন দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল হচ্ছে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল হচ্ছে তখন সেখানে দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল এভাবে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে এরপরে দেখো এখানে আরেকটা ছবি আছে ঋতু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা ঋতু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা এটা জাস্ট তোমরা বোঝার জন্য পড়বে ছবিটাও একটু পারলে শিখে রেখো এখন এরপরে আমি চলে যাই চাঁদের দশা এবং অবস্থার পরিবর্তন যাদের দশা কাকে বলে আমি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অলরেডি তোমাদের লিখে দিয়েছি তারপর এখান থেকে তোমরা রিডিং করে নিবে এবার আমি চলে আসি পৃথিবীর চাঁদের আবর্তন এবং চাঁদের ঘূর্ণন এখানে একটা ছবি আছে চাঁদের আবর্তন আবর্তন নিয়ে আমি একটু আলোচনা করে যাই তোমরা বুঝতে পারবে চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ উপগ্রহ হলো সেই বস্তু যা কোনো গ্রহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় চাঁদ তার নিজ অক্ষ বরাবর প্রায় আঠাশ দিনে একবার ঘোরে এবং একই সাথে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে তার চাঁদের প্রায় আঠাশ দিন সময় লাগে ঠিক আছে চাঁদের ঘূর্ণন চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই সূর্যের আলো দ্বারা চাঁদ আলোকি সূর্যের আলো দ্বারা চাঁদ আলোকিত হয় তবে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে চাঁদের অর্ধাংশ সূর্যের আলোতে সব সময় আলোকিত কিন্তু পৃথিবীতে পৃথিবীকে আবর্তনের সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করে চাঁদের আলোকিত অংশের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয় এর ফলে চাঁদের বিভিন্ন দশার সৃষ্টি হয় আমরা শুধুমাত্র চাঁদের আলোকিত অংশই দেখতে পাই যখন আমরা চাঁদের আলোকিত অংশ সম্পূর্ণ গোলাকার দেখতে পাই তখন এটাকে বলা হয় পূর্ণিমার চাঁদ আর যখন আমরা আলোকিত অংশ একবারই দেখতে পাই না তখন সেটাকে আমরা বলি আমাবর্ষার চাঁদ এখানে আমি এবার চলে আসি কিছু বর্ণনামূলক প্রশ্ন খেয়াল করো এখানে কিছু বর্ণনামূলক প্রশ্ন আমি তোমাদের সুবিধার জন্য লিখে দিয়েছি এর বাহিরেও তোমাদের বর্ণনামূলক অনুশীলনী প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে যেমন দেখো প্রথমে এক নাম্বারটা কি পৃথিবীতে দিন এবং রাত হওয়ার ঘটনাটি ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটা নাম্বার হচ্ছে ছয় পুরো বর্ণনা দিয়েও আসতে পারে অথবা বলা প্রথম অংশটাও দিতে পারে যে পৃথিবীর কেন দিন এবং রাত হয় বর্ণনা করো এভাবে প্রশ্নটা দুই এবং চার এভাবে ব্যাখ্যা করা লাগতে পারে এরপরে দুই নাম্বারে চলে যায় ঋতু পরিবর্তনের কারণ সমূহ চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো এটাও তোমাদেরকে ভেঙে ভেঙে আসতে পারে অথবা চিত্রতে আলাদা নাম্বারও দিতে পারে সুতরাং আমি এখানে তোমাদের তোমরা পুরাটাই পড়বে যাতে যেভাবে আসুক তোমরা আনসার করতে পারো এরপরে তিন নম্বর প্রশ্নে চলে যায় চাঁদের দশা কি চাঁদের দশা সমূহ চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো চাঁদের দশা কি এটা তো আমি তোমাদেরকে এখানেই দেখাইলাম যে চাঁদের এবং দশা এবং হচ্ছে চাঁদের দশা সমূহ চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো এটা আমি একটু তোমাদেরকে ছবিটা সহ বুঝিয়ে দিই দেখো এখানে আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য বইয়ের ছবিটাও তোমরা পড়তে পারো দেখলে কিন্তু বই একটু ঝাপসা দেখা যাচ্ছে বলে আমি এখানে চিত্রটা একে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখলে আশা করি তোমরা সবাই মোটামুটি বুঝতে পারবে দেখো প্রথমে কি বলেছে চাঁদের অবস্থান এবং দশা সমূহ দেখো প্রথমে এখানে চিত্রে পৃথিবীকে প্রথমে মাঝখানে রেখে চাঁদের বিভিন্ন অবস্থাগুলো দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে সূর্য সূর্য যখন আলো দিচ্ছে দেখো এখানে আমি এটা কিন্তু পুরো আমাবস্যা এখানে আমাবস্যা বলতে যখন চাঁদের আলোকিত অংশ মানে যখন পুরো চাঁদের উপর সূর্যের আলোটা টোটালি পড়তেছে না এটা হচ্ছে ঘুরতে ঘুরতে আসবে ঠিক আছে এখানে এরপরে দেখো কিছুটা যখন আলোকিত হয়েছে সূর্যের আলো যখন কিছুটা পড়ছে তখন দেখো এই জায়গাটা একটু আলোকিত হয়েছে এবং পিছন অংশটা অন্ধকার এরপরে দেখো বাকি অংশে গিয়ে আরো আলোকিত হয়েছে মানে চাঁদ তো কন্টিনিউয়াসলি পৃথিবীকে ঘুরতেছে এভাবে ঘুরতে ঘুরতে যখন সূর্যের আলোটা বেশি পড়তেছে তখন আলোকিত অংশটা আর একটু বেড়ে গেল এরপর আলোকিত অংশ দেখো এখানে এসে দেখো আলোকিত অংশের ক্রমশ এরপরে দেখো হ্রাস পেয়েছে হ্যাঁ এরপরে চলে যাই ক্রিসেন্ট এরপরে চলে যাচ্ছি 
এটা হচ্ছে হ্যাঁ প্রথম অংশটা হচ্ছে ক্রিসেন্ট ক্রমশ ক্রিসেন্ট হ্রাস পাও ক্রিসেন্ট এরপরে দেখো পূর্ণিমা পূর্ণিমার অংশটা দেখো পুরো চারটাকে গোল করে আমি দেখাইছি যে এখানে কোনো কালো অংশ নেই তার মানে আমরা অনেক সময় দেখবা তোমরাও খেয়াল করে দেখো যে চাঁদ যখন ওঠে মাঝে মাঝে পুরাটাই পুরো গোল একটা চাঁদ আমরা দেখতে পাই অর্ধেক বা ভাঙা অংশ না তার মানে তখন সূর্যের আলোটা চাঁদের উপরে পুরোপুরি পড়েছে বলে আমরা পুরো চারটাকে দেখতে পাচ্ছি এরপরে দেখো আবার যখন ঘুরতে ঘুরতে যখন আবার চারটা হেলে গেল তখন আবার কিছুটা অংশ অর্ধেক হয়ে গেল এরপরে দেখো আবার আবার কিছুটা আবার আলো আলোটা আলো কমে গেল আলোকিত অংশ কমে গেল অন্ধকার অংশ আরো বেড়ে গেছে এরপরে দেখো এখানে এসে আরো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা এরপরে দেখো হ্যাঁ তোমরা এখানে দেখো আলোকিত অংশটা আরো কমে গেছে এরপরে পুরা অন্ধকার হয়ে গেছে মানে আমা বসা যখন আমরা চাঁদকে আর দেখতে পাই না কিন্তু তার মানে কি এই যে চাঁদ চলে গেছে বা নাই অবশ্যই না তাদের উপর তখন সূর্যের আলোটা পড়তেছে না মানে পৃথিবী দ্বারা ঢেকে গেছে বা পৃথিবীর ছায়া পড়েছে যার কারণে চাঁদটাকে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না এইভাবে চাঁদ যে এই যে বিভিন্ন কন্টিনিউয়াসলি ঘুরে ঘুরে আসতেছে বিভিন্ন জায় মানে পৃথিবীর চারিদিক দিয়ে এই যে অবস্থা পরিবর্তন করতেছে কখনো বেশি দেখতে পাচ্ছি কখনো একটু কম আবার কখনো পুরো চারটাকে দেখতে পাচ্ছি আবার কখনো দেখাই যাচ্ছে না এই যে বিভিন্ন অবস্থার চেয়ে যে পরিবর্তন বা চেঞ্জটা এটাকে আমরা বলতেছি চাঁদের দশা বা চাঁদের অবস্থানের পরিবর্তন তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন এভাবে তোমরা ছবি একেও পড়তে পারো অথবা বই থেকেও পড়তে পারো যার যেভাবে সুবিধা তবে এই ছবিটা তোমাদেরকে শিখতে হবে এটা পরীক্ষায় আসে ঠিক আছে তোমরা যখন এই চাঁদের দশাটা বর্ণনাটা পড়বে অবশ্যই এই চিত্রটা সহ পড়বে আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা মোটামুটি আলোচনাটা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ আর হচ্ছে এরপরে আমরা আর একটা নতুন অধ্যায় আলোচনা করব আপাতত তুমি তোমরা সবাই এই অধ্যায়টা ভালো করে পড়ে ফেলো ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো সবাই বাসায় থাকবা বাহিরে যাবে না যেহেতু করোনা ভাইরাসের জন্য আমাদেরকে বাসায় থাকতে বলা হচ্ছে লকডাউন করে রাখার জন্য সরকার বারবার বলছে সুতরাং তোমরা বাহিরে কেউ যাবে না এবং বাসায় থেকে তোমরা তোমাদের সিলেবাসটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করো আশা করি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম